மீனாட்சி ஃபேகல்ட்டி ஆஃப் பார்மசி அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ் வலிமைச்சிருந்தது ட்ரெயிலர் கட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து க்ரேஸியான ஒரு ட்ரெயிலர் கட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி இருக்கிற ட்ரெயிலர் பேட்டர்ன்ஸ் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணுவோம் புதுசாக ஒன்று பண்ணலாம் படத்தில் ஃபுல் க்ரேஸினஸ் இருக்குது அதே க்ரேஸினஸ் ட்ரெயிலரில் வரணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறோம் மெக்கானிக் மதன் பாண்டியன் கேரக்டர் இருக்கார்ல சன் மதன் செகண்ட் ஆஃப்ல வர விஜயசூரியாவோட அந்த மெக்கானிக் கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் ஃபோன் பண்ணுறது மட்டும் காமிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அதை தவிர என்ன வேணால் காமிச்சுக்கோங்கன்னு முதலே முடிவு பண்ணுறோம் மொத்தமாக ஷூட் பண்ணிட்டார் என்ன வேணால் நம்ம எப்படி வேணால் விளையாடிக்கலாம் ஐடியாவில் மொத்தமாக ஷூட் பண்ணிட்டார் மொத்தம் எல்லாத்தையும் எடிட் அங்கேயே எல்லாம் தூக்க வேணாம் டிசைட் பண்ணாமல் மொத்தமாக எடிட் பண்ண ஃபுட்டேஜ் வந்து நாலு நாலு மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நார்மல் இதுதான் ஸ்க்ரீன் பிளே இப்படி போகும் ஆடுறா அப்படின்ற ஒரு படம் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் வரும்போது சிக்ஸ் இங்கே போவோம் அங்கே போவோம் இதற்கும் இதற்கும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எடிட்டிங்கில் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும் இந்த படம் சம்மந்த வரைக்கும் சார் ஃபஸ்ட்டு 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 டேரக்டர் கட்டு பண்ணது வந்து சினி உலகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் ராகுல் பிரபாகர் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க கெஸ்ட் எடிட்டர் விஜய் வேலுக்குட்டி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் சார் மார்க் அண்ட் இப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் வந்துட்டு கிரிட்டிக் வைஸ் வந்துட்டு செம்மையாக போயிட்டு இருக்குது வசூல் ரீதியாக செம்மையாக போயிட்டு இருக்குது சார் நீங்கள் அந்த படத்துக்கு வந்துட்டு பங்காற்றுனது அப்படிங்கும் போது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா அந்த டீசர் ட்ரெயிலர் பார்த்து தான் அந்த படத்துக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க அந்த டீசர் ட்ரெயிலர் கட்சியை வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு பெற்றுச்சு ஃபஸ்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆதிக் சார் வந்து டேரக்டர் ஆதிக் சார் வந்து படம் இது ஜாக் பாட்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் நான் ஜோதி கேமா படம் அந்த படத்தோட ட்ரெயிலர் பார்த்து தான் என்ன ஆக்சுவலாக அப்ரோச் பண்ணார் அந்த படமும் அப்புறம் வலிமை படத்தை யார் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ ரெண்டு படமும் ஒரே ஆள் ஒன்று கூப்பிட்டு பேசினா இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த படம் ட்ரெயிலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வலிமை எடிட்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ரெண்டு பேட்டர்னுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அந்த பேட்டர்னில் யாசி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி எடிட் பேட்டர்னில் தான் ட்ரை பண்ணுற ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் ஸோ எனக்கு அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஓகே ஃபஸ்ட் எனக்கு இந்த எடிட் பேட்டர்ன் அப்படிங்கும் போது ஒரு படம் உட்காந்து நம்ம எடிட் பண்ணுறோம் ஓகே ட்ரெயிலர் கட்ஸ் வரும்போது அதற்கு ஏதாவது டைப்ஸ் மாதிரி எதுவும் இருக்கா சார் இந்த டைப்ஸில் தான் ட்ரெயிலர் கட்ஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி டைப் அப்படின்னு எதுவும் டைப்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்கா ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரெகுலரான ட்ரெயிலர் பண்ணவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் முதல்ல ட்ரெயிலர் கட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து க்ரேஸியான ஒரு ட்ரெயிலர் கட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி இருக்கிற ட்ரெயிலர் பேட்டர்ன்ஸ் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணுவோம் புதுசாக ஒன்று பண்ணலாம் படத்தில் ஃபுல் க்ரேஸினஸ் இருக்குது அதே க்ரேஸினஸ் ட்ரெயிலரில் வரணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் முடிவு பண்ணி ரெஃபரன்ஸஸ் சவுண்ட் ரெஃபரன்ஸஸ் நிறைய எடுத்தோம் எடுத்துகிட்டு டேரக்டர் வந்து நான் எப்போவுமே தனியாக ஒர்க் பண்ணுவேன் ட்ரெயிலர் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு வருஷம் பண்ணிட்டு தான் காட்டுவேன் எப்போவுமே நான் எடுத்துகிட்டு போய் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அப்புறம் கரெக்டாக இப்போ இது செட் ஆகலை அப்புறம் டேரக்டர் கூப்பிட்டில் பிரதர் சேர்ந்து உட்காரலாம் உட்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கெலிட்டன் கொடுத்தது இந்த டேலாக் அப்புறம் இந்த டேலாக் இந்த அப்புறம் இந்த செட்டப் கவர் அப்போ எனக்கும் ஐடியா ஸ்பார்க் ஆச்சு அப்புறம் நம்ம இந்த டேலாக் வச்சுக்கலாம் சார் இது எப்படி போடலாம்னு சொல்லி இந்த சாங் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்க் மேட்டருக்கு அப்புறம் இந்த சாங் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூ குரூப்பாக ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு ஐடியா கிராக் பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ டேஸ் கொடுத்தார் ஃபைனல் பண்ணி காட்டுங்க இதுதான் ஐடியா இதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு ஃபைனல் பண்ணி காட்டுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தார் அந்த டைமில் பயங்கர ப்ரெஷர் ஆச்சுலாம் விஷாலனாவும் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் ட்ரெயிலர் கேட்டே இருந்தாங்க அவருடைய ட்ரெயிலர் லான்ச்சுருப்பேன் அந்த டைம்லேயும் நல்லா டைம் கொடுத்தார் எனக்கு அவர் அந்த ப்ரெஷர்லாம் எடுத்துகிட்டு எனக்கு க்ரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் ஒர்க் பண்ணோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு வருஷன் காமிச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி உட்காந்து வந்து பார்த்தார் ஒரு படத்துக்கு மற்ற ஒர்க்ஸ்க்கு வரது வேறு பட் இந்த ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு எடிட்டரை பாராட்டுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரொம்ப அது வந்துட்டு ஃபெமிலியராக இருக்குது இந்த இந்த கட்டி யாருப்பா எடிட் பண்ண அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது அதாவது வந்து டைம் ட்ராவல் படத்தை வந்துட்டு லூப் மோடில் எல்லோரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டுகிட்டு இருந்தாங்
ஸோ அதான் முன்னாடி கட் பண்ணுறது அது தான் பிஸ்னஸ் தான் பியூர்லி பிஸ்னஸ் தான் அது மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பொதுவாக டேரக்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் எடிட்டர்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ட்ரெய்லர் கட்ஸுக்கு வாங்குவாங்க எனக்கு இது தான் ஃப்ளேவர் இந்த கதையை வந்துட்டு நீங்கள் ரிவியூலே பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஒரு விதம் எனக்கு எதுவுமே சொல்லக்கூடாது ட்ரெய்லரை பார்த்த உடனே அவங்க க்யூரியாசிட்டியில் வந்துடணும் அப்படின்னு பட் உங்களுக்கு அந்த பர்செப்ஷன் எப்படி இருக்கும் இல்லை இந்த படத்துக்கு இப்படி பண்ணால் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா கொடுப்பீங்களா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக இருக்குது எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து ஜஸ்ட்டு வார்த்தைகளால் எப்படின்னு சொல்லாமல் ரைட் அப்ஸ் கொடுத்துடும் நான் எப்பவுமே இந்த படத்துக்கு இது மாதிரி பண்ணலாம் இந்த படத்துக்கு இந்த இந்த படத்தில் வந்து டேரக்டர் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருந்தார் என்ன வேணால் காட்டலாம் சார் என்ன வேணால் காட்டிக்கோங்க நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு ஜூ ஜூவை திறந்து விட்டுருங்கன்றார் இதுதான் சொன்னார் என்றார் நம்ம கிட்ட இருக்க ஜூவை திறந்து விட்டுருங்க நீங்கள் என்ன வேணால் காமிச்சிக்கோங்க இப்போ இவர் மெக்கானிக் மதன் பாண்டியன் கேரக்டர் இருக்கார்ல சன் மதன் பாண்டி செகண்ட் ஆஃப் வர விஜயசூரியாவோட அந்த மெக்கானிக் கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் ஃபோன் பண்ணுறது மட்டும் காமிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அதை தவிர என்ன வேணால் காமிச்சிக்கோங்கன்னு முதலே முடிவு பண்ணிட்டார் ஸோ அப்போது ஃபுல்லாக இது தான் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் தான் சில ப்ராஜெக்டில் வந்து த்ரில்லர்ஸ் மாதிரி ப்ராஜெக்டில் முக்கியமான கேரக்டர்ஸோட இதை ஓப்பன் பண்ண முடியாது கதைக்கு தகுந்தபடி தான் இந்த கதையில் வந்து எஸ் ஜே சூர்யா சார் வில்லன்றத நம்ம மறைச்சு வைக்க முடியாது இவர் ஹீரோன்றதை நம்ம மறைச்சு வைக்க முடியாது என்ன தான் ட்ரெயிலர் நம்ம வில்லன்னு காமிச்சாலும் ஸோ சம்திங் ஏதோ சேஞ்ச் ஆக போதும்னு ஒரு தாட் இருக்கலாம் சூர்யா சார் வந்து எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து பாசிட்டிவாக காட்டு ட்ரை பண்ணாலும் படம் ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு டவுட் வந்துடலாம் ஸோ அதனால் இதை பற்றி மூடி வைக்கிறத பற்றி யோசிக்காமல் எல்லா எதை வேணால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டார் இப்போ வந்து ஓகே ஸோ அதுதான் அதுதான் ஐடியாவாக இருந்துச்சு இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஐடியா தான் இருந்துச்சு ஓகே இப்போது நார்மல் மூவிஸ் நார்மல் இதுதான் ஸ்க்ரீன் ப்ளே இப்படி போகும் ஆடுறா அப்படின்ற ஒரு படம் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் வரும்போது சிக்ஸாக இங்கே போவோம் அங்கே போவோம் இதற்கும் இதற்கும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எடிட்டிங்கில் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும் இந்த படம் சம்மந்த வரைக்கும் சார் ஃபஸ்ட்டு 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 டேரக்டர் கட்டு பண்ணது வந்து அதாவது மொத்தமாக கதையை வந்து இப்போ டிஸ்கஷனில் வந்து ரொம்ப டீப்பாக பேசுவாங்க எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஷன் ஒரு நாலு பேர் உட்காந்தாங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரியை பற்றி அதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பாக பேசுவாங்க கிட்டத்தட்ட நான் என்ன எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு நாவல் மாதிரி தான் நாவலில் ஒரு படமாக எடுத்தால் நாவலில் இருக்கிற அத்தனை பக்கங்களும் படமாக எடுக்க முடியாது ஸ்க்ரீனாக மாறும்போது கண்டிப்பாக அதோடய இது குறையும் ஸ்க்ரீனுக்கு வேறு மாதிரி எழுதணும் தேட்டருக்கு இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு வேறு மாதிரி எழுத வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் டிஸ்கஷன்லேருந்து படத்துக்கு வரும்போது வேறு மாதிரி ஆகும் ஆனால் டிஸ்கஷனில் என்னெல்லாம் பேசுனாங்களோ எல்லா எந்தெந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு என்னென்ன மோட்டிவ் இருக்குது இத்தனை கேரக்டர்ஸ் இல்லை படத்தில் எல்லாத்துக்குமே இன்ட்ரடக்ஷன் சீன்ஸு எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்களுடைய அவங்க எதுக்கு இருக்காங்க அந்த கதையில் அவங்களோட மோட்டிவ் எல்லாமே டீட்டெயில் 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 டீட்டெயிலாக இருந்துச்சு அந்த டீட்டெயில் மொத்தமாகவும் ஷூட் பண்ணிட்டார் மொத்தமாக ஷூட் பண்ணிட்டார் என்ன வேணால் நம்ம எப்படி வேணால் விளையாடிக்கலாம் எடுத்திங்கலாம் ஐடியாவில் மொத்தமாக ஷூட் பண்ணிட்டார் ஸோ அதனால் டே டேரக்டரோட ஃபஸ்ட்டு கட்டு அதாவது மொத்தமாக ஷூட் பண்ணி எடு மொத்தம் எல்லாத்தையும் எடி அங்கேயே எல்லாம் தூக்க வேணாம்னு டிசைட் பண்ணாமல் மொத்தமாக எடிட் பண்ண ஃபுட்டேஜ் வந்து நாலு நாலு மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்துச்சு இந்த படத்துக்கா நாலு மணி நேரம் நாற்பது ஆ இப்போ அதை மொத்தமாக திருப்பி இப்போ வந்து அடுத்தடுத்த லேயரிங்கில் வந்து இப்போ என்னென்னா முதல்ல எடுத்தோடனே மா ஃபஸ்ட் ஆஃப்லோட முக்கியமான கேரக்டர் என்னென்னா யார் கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம்னா மார்க் தான் மார்க்னா பையன் விஷால் கேரக்டர் தான் அவர் அவரு அவரு அவருக்கு வந்து அவங்க அப்பா பிடிக்கல அப்பா அவர் ரவுடி இருந்ததுனால அவரோட வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுச்சு அவங்க அம்மாவை கொண்டுட்டாரு ஸோ இந்த இந்த மோட்டிவ் அவருக்கு அவங்க அப்பாவை எப்படியாவது அப்பா பற்றி பேசினாலே பிடிக்கல அவருக்கு அந்த டைனிங் டேபிள் சீன் ஒன்று வரும் அந்த டைனிங் டேபிள் சீனில் வந்து அங்கே தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்சைட்டிங் இன்சிடென்ட் வருது படத்தில் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து செல்வா சாருடைய ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் வந்து செல்வா சாருடைய அந்த ஃபோன் எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்றது அந்த பத்து நிமிஷம் அதில் வந்து நாங்கள் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிக்கல என்ன இருந்துச்சோ அதை வந்து ரிலாக்ஸ்டாகவே பண்ணோம் ஏன்னா அதுதான் செட்டப் படத்தோட செட்டப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ட் ஸ்ட்ரக் ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து போய் செட்டில் ஆகி உட்காறது எஸ் செட்டில் ஆகி உட்காறதுன்றது படத்தில் இது தான் இருக்குது அப்படின்றது ஓப்பன் பண்ணுறது இப்போது ஓப்பன் பண்ணோன்னே அவர் ஃபோனை கண்டுபிடிப்பார் பண்ணுவார் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பேசுவாங்க பண்ணுவாங்க ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ப ஒரு இது இருக்கும் அதை சேஞ்ச் பண்ணிடுவார் அதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறாருன்னு பார்த்தா நான் இவ்வளோ நாள் உள்ளே இருந்துட்டேன் நான் பாருக்கு போகிறேன்ன
எப்படியாவது குறைக்கணும் சார் இது இதுதான் இன்சைட்டிங் இன்சிடென்ட் அது வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்துச்சுனா இதாக இருக்கும் ஆனால் இவ்வளோ கேரக்டர்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் இவங்களாம் யாரெல்லாம் சொன்னோம் இவங்களுக்கு இருக்கிற ரொமான்ஸ் இருக்குது இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற லவ் இது சொல்லணும் இவங்க ஏன் யாருக்கு யாரை பிடிக்காது யாருக்கு பிடிக்கும் யார் மோட்டிவ் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்போது ட்ரிம் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தால் ஒர்க் அவுட்டே ஆகலாது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் மொத்தம் அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கிற கதையும் ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் மாதிரி எழுதிட்டேன் ஒரு க ஒரு ஒரு இது மாதிரி இது இது தான் இவன் தான் இவன் தான் மார்க் இவன் தான் ஆண்டனி ஆ ஆமாம் அனிமேஷனில் வந்தது பிகினிங் அந்த இந்த மாதிரி ரவுடிங் இருக்காங்கன்ற மட்டும் தான் இருந்துச்சு அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆனது காரணம் இந்த ரைட்டிங்கு இந்த டேபிள் உட்காந்து நான் எழுதினேன் இந்த மாதிரி இவன் இந்த கேரக்டர் இவங்களுக்குள்ளே இந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணாங்க இவன் இந்த கேரக்டர் இவனுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவை பிடிக்காது இவனுக்கு வந்து இவங்க அம்மா அம்மா மட்டும்தான் அப்பா இவன் வந்து மெக்கானிக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்கான் டான் தொழிலுக்குள்ளே இந்த கேங்ஸ்டர்ஸ் இதுக்குள்ளெல்லாம் போகாமல் இவன் தனியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கான் இப்படின்ற கதையெல்லாம் சீன்ஸாக இருந்துச்சு எல்லாமே சீன்ஸ் எல்லாமே சீன்ஸ் அந்த அந்த மூணு நிமிஷம் அந்த அனிமேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இவரோட இன்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே சீன்ஸாக இருந்துச்சு ஃபுல் ஃபுல் ஸோ அது டெலிட்டட் சீனாக பின்னாடி எதிர்பார்க்கலாம்ல மேபி வரலாம் ப்ரொடியூசர் ஆசைப்பட்ட டேரக்டர் ஆசைப்பட்டா வரலாம் ஸோ அதில் வந்து அந்த டைலாக் நான் எடிட்டிங்லேயே டப் பண்ணி அந்த சவுண்ட்ஸ் அந்த இவங்க அந்த வாய்ஸ் ஓவர் ஃபுல்லாக கார்த்தி சார் பேசியிருக்காருல்ல அந்த வாய்ஸ் ஓவர் ஃபுல்லாக நான் என் டை என் இதில் பேசிட்டு அதில் வச்சு அந்த முப்பது நிமிஷம் இந்த சீன்ஸை ஃபுல்லாக அதில் கம்பர்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே அவங்களோட மோட்டிவ் என்ன அவங்க யார் எதுக்கு இருக்காங்க எல்லா விஷயத்தையும் அதுக்குள்ளேயே போட்டுட்டு டேரக்டர் கொடுத்துட்டேன் பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது சார் ஆனால் மூணு நிமிஷம் வாய்ஸ் ஓவர் இருக்கே தாங்குமா என்ன சார் பண்ணலான்னு யாராவது நல்ல இது மாதிரி பேசினா தாங்கும் சார் எனக்கும் ஐடியா இருக்குன்னு அவர் நான் கமல் சார் பேச வைக்கலான்னு ட்ரை பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் செல்வா சாரே பேச வைக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வச்சார் அப்புறம் விஷால் சார் மூலிமா இவர் கார்த்தி சார் பேசுனா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி டேரக்டர் ஃபீல் பண்ணோடனே அவர் பேசினார் இப்போ அவர் ஸ்டைலில் மாறும்போது அதுக்கான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றினாங்க அப்போ அவர் வந்து ராக்கெட் ராஜா மாதிரி அந்த ஸ்டைலில் பேசும்போது அது வேற ஒரு கலர் வந்துச்சு பிகாஸ் கதையும் அந்த பேக்ட்ராப்பில் தான் ராயபுரம் நடக்கும் ஆமாம் ஆமாம் சென்னை அந்த லோக்கல் தமிழ் பேசுகிற இது வந்ததுனால இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அந்த முப்பது நிமிஷம் அந்த மூணு நாலு நிமிஷத்துக்குள்ள அடங்கிடுச்சு இப்போ அவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்தாச்சு விஷால் சார் வந்து அவங்க அப்பாவை பிடிக்கலன்றது தான் கதையோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அவருக்கு ஏப்பா அவரை பற்றியே பேசுகிறீங்க எனக்கு அவர் பிடிக்காது அவர் தான் எங்கள் அம்மாவை கொண்டாரு அவர் நாளே வாழ்க்கை எப்படி ஆச்சு இதுதான் வந்து மோட்டிவ் அந்த கேரக்டரோட மோட்டிவ் தான் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் எண்டு வரைக்கும் அந்த மோட்டிவ் தான் இருக்கும் வேறு இதை தவிர எங்கேயுமே மாற கதை மாறவே இது இந்த மோட்டிவை நோக்கி தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சீன் இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் ஸ்பூஃப் இருக்கும் செல்ஃப் ரெஃபரன்ஷியல் டைலாக்ஸ் இருக்கும் தேட்டரிக்கல் மூமெண்ட்டுக்காக என்ன வேணால் பண்ணிட்டு போனோன்னு வச்சுங்க இது எது இது எதுவுமே வந்து அந்த மோட்டிவை பாதிக்காது அந்த அந்த கேரக்டரோட மோட்டிவை பாதிக்காது ஒரு பாயிண்டில் ஃபோன் கிடைக்கும் போது அவர் வந்து ஃபோனை அடித்து அவங்க அப்பாவை அவர் பாஸ்ட்டை மாற்ற ட்ரை பண்ணுவார் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் இவர் தான் உங்களை கொண்டு போகிறாரு நீ தப்பிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்ல ட்ரை பண்ணுவார் ரெண்டு ஒர்க் அவுட் ஆகலே இன்னொரு வக்கீல் செல்வம்னு ஒரு கேரக்டர் பிடிச்சி அவரோட ஹிஸ்ட்ரியை தெரிஞ்சுட்டு அவர் என்ன பார்த்து ட்ரை பண்ணுவார் அப்புறம் அவருடைய அவருடைய ஃப்ளாஷ் பேக் என்னென்னு தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் அவரை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுறது ஸோ எல்லாமே அந்த மோட்டிவ் தான் அவர் லைஃப் அவர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் என்னோடய லைஃப் வந்து ரவுடி பையன்னு நான் எனக்கு வந்து இருக்க பிடிக்கல இதை நோக்கி தான் இன்ட்ரவல் வரைக்கும் போகும் இன்ட்ரவலுக்கு முன்னாடி வந்து இது அவர் பண்ண போனதுனால இது நடந்த ட்விஸ்ட்டில் என்னாச்சுன்றது இன்ட்ரவல் ஓகே இப்போ நீங்கள் பேசும்போது எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தான் டேரக்டர்ஸோட ஃபஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அவர் ஒரு கதை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாரு இந்த கதையை நீங்கள் இப்படியும் போட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கண்டிப்பாக அவர் கொடுப்பீங்கல்ல கண்டிப்பாக அந்த விஷயம் எல்லாருமே ஏற்றுப்பாங்களா யாராவது கண்டிப்பாக இல்லை இல்லை இப்படிலாம் வேணாம்ப்பா இப்படியே போட்டோம் அப்படிங்கிற ஏற்றுக்கிறாங்களோ ஏற்றுக்கலையோ நம்ம இப்போ பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமையான நினைக்கிறேன் சில பேர் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம ஓகே ஓகே இங்கே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணலாம் இவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டார் எடுத்துக்கிட்டார் நான் ஜஸ்ட் இப்படி பேசுகிறது மாதிரி இல்லாமல் நான் ட்ரீட்மெண்ட்டாக எழுதிடுவேன் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு கட்டோடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக இது தான் கதையில் இருக்குது இது தான் வந்து டெலிவர் ஆகுது இது தான் ஆடியன்ஸுக்கு புரியும் இது புரியாது இது இவ்வளோ கேரக்டர்ஸோட இவ்வளோ மோட்டிவ்
அந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஃபோன் வரதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபோன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் வாங்க சார் இங்கே கீழே இருக்கேன் அப்படி பேசுறது நான் நினச்சி பார்த்துருப்பேன் இல்லை எப்படி பேசுகிறேன் அந்த ஒரு விஷுவல் மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் சீனாவே எடுத்துட்டார் அவர் அவங்க அம்மா கொலை பண்ணுறத சீனாவே எடுத்ததை போஸ் பண்ணி பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது இது வந்து லாஜிக் மிஸ்டேக் இங்கே இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி டேரக்டர்ட்டெல்லாம் சொல்லி அது மாதிரிலாம் அவங்க மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கா இருக்குது இருக்குது என்னென்னா இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பிளாட் பேஸ்ட் மூவி பிளாட் பேஸ்ட் மூவினா டேரக்டரு கிட்ட ஆக்சுவலாக நான் இது பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவர்கிட்ட பழகி அவருக்கு இந்த படத்துலேருந்து என்ன கொடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாருன்றது ஸ்டடி பண்ணேன் நான் அவர்கிட்ட நிறைய பேசினேன் நிறைய பேசி என்ன அவர் இதுலேருந்து வர வைக்க ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருடைய அவருடைய ஃபோக்கஸ் முழுக்க முழுக்க எதில் இருந்துச்சுன்னா தேட்டர் மூமெண்ட்ஸு தேட்டர் மூமெண்ட்ஸ் எரப்டாக வைக்கிறது அதுதான் அவருடைய கமர்ஷியல் பக்கா மசாலா கமர்ஷியல் இப்போ ரிவ்யூஸ் எல்லோரும் சொல்லும்போது சொல்கிறது என்னென்னா பக்கா மசாலா கமர்ஷியல் படம் திரும்பி வந்திருக்கு அப்படின்னா பக்கா மசாலா கமர்ஷியல் படம்னா என்னென்னா நம்மளுக்கும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் நம்ம நம்ம ஊர் கதைகளை நம்ம சொல்லணுன்னா ரொம்ப லாஜிக்குள்ளே போக முடியாது ரொம்ப லாஜிக்குள்ளே போச்சுன்னா அந்த பிளாட்டை சொல்லவே முடியாது எஸ்பெஷலி இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப லாஜிக்ஸ்குள்ளே போனால் இந்த கதையை சொல்லவே முடியாது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் செகண்ட் ஆஃபில் வந்து ஒரு அவர் ஒய்ஃபை ஒரு கேரக்டர் ஒரு விஷம் வச்சு கொள்வார்ல கொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேம் டே நைட்டு அவர் வந்து அவர் ஃப்ரெண்டை கொலை பண்ண போவார் சில்க் கூட போய் ஆடுவார் எல்லாம் பண்ணுவார் இது எங்கேயாவது நடக்குமா எங்கேயுமே நடக்காது நடக்கும் இது இந்த கதையில் நடக்கும் ஏன்னா இது இது கிரேசி வேர்ல்டு இது மார்க்கெட் வெல்கம் டு த வேர்ல்டு இந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே நடக்கும் இந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே நடக்கிறதுக்கான மோடை செட் பண்ணுறது தான் இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் டாஸ்க்கு அதுதான் சொல்கிறேன் செல்வா சார் வந்து எடுத்தோடனே அந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் போய் குடிக்க போகிறாரு கண் எடுத்து சொல்கிறானே கலர் புரிஞ்சிச்சு இந்த படத்தோட கலர் இது தான் இந்த வேர்ல்டில் என்ன வேணால் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் என்ன வேணால் நடக்கும் ஸோ இதுதான் அவருடைய இது நான் ஆரம்பத்தில் அந்த வாலி இந்த வர டைலாக்லாம் நான் அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் எனக்கே வாலியா அப்படின்லாம் கேட்குறாருல எப்படி வாலின்றது எப்படி அந்த காலகட்டத்தில் வரும் அதுக்கு <laughs> இப்போ இதெல்லாம் நான் சொல்லும்போது தான் உங்களுக்கு தோணி இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆ கண்டிப்பாக இப்போ எனக்கு என்ன இது நான் நல்லவேளை நான் மிஸ்டேக் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் நீங்களே அதை புரிஞ்சு தான் ஆமாம் இது நான் என்ஜாய் பண்ணுறதே எடுத்தேன் இதெல்லாம் பார்க்கவே பார்க்காதீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் சொல்கிறேன் நான் அதெல்லாம் கவலைப்படல நான் ஃபண்ட் இந்த கிரேசினஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிறதுக்கான இந்த இது மட்டும்தான் அவர் ஸோ இதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட இது பேசுனதில் அவர் என்ன அப்போ நான் சில விஷயத்தெல்லாம் தூக்கம் தான் நான் திருப்பி நான் எடுத்து வச்சேன் வாலி இந்த டைலாகு அப்புறம் எஸ்பெஷலி இந்த பிளாட்டு மூவ் பண்ணாத ஒரு சீன் இருக்குது இந்த பெட்ரோல் பங்கில் வந்து அந்த சுனியில் கட்டி வச்சு சுடுவாங்க ஆமாம் அந்த சீன் இல்லை இல்லைனாலும் அந்த கதை அடுத்தது போகும் ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா அதுக்கு அது ஜஸ்ட் அந்த ஹீரோயின் ட்ரிஃப்ட்டுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது அவர் அவர் கொலை பண்ணிட்டு இருந்தவர் தேடிட்டு இருந்தாங்க அவர் கொலை பண்ணலன்னா கூட கதை மூவ் ஆகும் ஏன்னா மார்க்கோட கேரக்டர் தான் படம் மார்க்குக்கு அவங்க அப்பாவை வந்து இது பண்ணணுன்றது தான் பிளா கேரக்டர் அவர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெட்ரோல் பங்க் சீன் இல்லைனாலும் ஓகே ஆனால் அதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது பயங்கரமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது ரியல் பிளாஸ்ட் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ பெரிய பிளாஸ்ட் அது சிசி கிடையாது ரியல் பிளாஸ்ட் அது அவர் அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது மேலே பார்த்துட்டு என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஃபேஸ்க்கு கொலை பண்ணுறது இது கிரேசினஸ் இது வந்து இது ஒரு தேட்டர் மூமெண்ட் இது எப்படி மிஸ் பண்ண முடியும் நம்ம ஸோ எல்லா விஷயங்களும் பார்க்கணும் இல்லை இப்போ கதைக்கு தேவையான இந்த இடத்துல கதைக்கு தேவையில்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ண முடியாது இல்லை அது ரொம்ப யூனிக்காக ஒன்று பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை பிலீவ் பண்ணுறாரு தேட்டரில் அது என்ஜாய் பண்ணுவாங்க சார் அப்படியே பிலீவ் பண்ணுறாரு அப்போ அதை நம்ம தூக்கக்கூடாது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி யூஸ் பண்ணிடும் அது எந்த இடத்துல கதைக்கு தேவையில்லைன்னு தோணாத இடத்துல அதை போட்டு விட்டுரும் இது இப்போ பார்த்தா தெரியாது நான் சொன்னால் தான் தெரியாது ஆமாம் படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அது ஒரு சீன் தான் சீரியஸ் ரிவியூஸ் வந்துருக்கும் எந்த சீன் தேவையே இல்லையா அப்படின்னு ஓகே ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க நம்ம ஆடியன்ஸ் இல்லையா ஸோ எனக்கு ஃபுல்லாகவே என்கேஜாக போன மாதிரி தான் இருந்தது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்கேஜாக இருந்துச்சு படம் இப்போது படத்தில் இன்னொரு இது என்னென்ன பாசிட்டிவாக நிறைய பேர் பேசுனா அந்த சில்க் ஸ்மித் அவர்களோட காட்சி வர்றது அந்த விஷயங்கள் எப்படி பண்ணாங்க ஏன்னா அது என்ன தான் லுக்லைக் வச்சிருந்தாலும் பட் லுக் லைக் ஃப
ப்ளஸ் என்ன அதான் சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்தது இப்போ ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் எடிட்டராக மாறிடுறாங்க படம் பார்க்கும்போது நல்லா போய்கிட்டு இருந்த பாட்டு வந்து கே இதாகுதுப்பா அப்படின்னு இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா இல்லை அதை தெரிஞ்சே வைப்பீங்களா ஆனால் எல்லா எல்லா சென்டரையும் நம்ம யோசித்து யோசித்து பார்க்கும்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்கள்ல செகண்ட் ஹாஃபில் வந்தால் ஒரு சாங் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு எமோஷனாக கூட இருக்கலாம் பி சென்டர் சி சென்டரில் அது ஒரு எமோஷனாக கூட இருக்கலாம் இப்போது எனக்கு என்னென்னா இப்போ த ஸ்டைல் ஆஃப் அந்த எடிட்டிங் இருக்குல்ல டூ தௌசண்ட்க்கு முன்னாடி ஒரு விதமாக இருந்திருக்கலாம் இப்போ இதாக இருந்திருக்கலாம் இது எப்படி மாறி இருக்குன்னு உங்களோட புரிதல் அடுத்தது இந்த படத்தோட எடிட்டிங் எடிட்டிங் ஸ்டைல் புது ஃபார்மேட்டே கொண்டு வந்திருக்குப்பா அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது நினச்ச ஒரு படம் ஒரு எடிட்டர் அந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடியும் சரி இப்போவும் சரி நான் சொல்கிறது தான் ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு அந்த பிளாட்டை பேஸ் பண்ணி போகிறதும் அந்த கே எந்த கேரக்டரோ அதோட மோட்டிவ் என்னவோ இப்போ நீங்கள் பழைய படம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பிளாக் பஸ்டர் படம் சொல்லுங்களா நீ பழைய முத்து படையப்பா எது எடுத்துகிட்டாலும் அந்த சென்ட்ரல் கேரக்டருடைய அந்த சென்ட்ரல் கேரக்டருக்கு என்ன வேணும் அது அதுக்கு தடையாக இருக்கிறது யார் இந்த வில்லை இந்த லைன் தான் வந்து இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி தான் எடிட்டிங் இருக்கும் இதுதான் ஸ்டோரி எடிட்டிங்கிறது டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் வந்து கிமிக்கல் எடிட்டிங் ஜாஸ்தியாக வர ஆரம்பிச்சிது ஆண்டனி சார் வந்து ஆமாம் ஆண்டனி சார் வந்து பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் ஜம்ப் கட்ஸ் ஆன எடிட்டிங்கு ஸ்டோரி ஆர்டர் மாற்றி போடுறது அப்புறம் அலைபாதை படம் வரும்போது நான்லீனியர்னு ஒரு செக்ஷன் வந்துச்சு இதெல்லாமே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் ஆல்ரெடி ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே ட்ரை பண்ண பயந்துட்டு இருந்ததை ஒரு 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 டெக்னீஷியன்ஸ் புதுசாக ரொம்ப ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படி ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அதை பார்த்துட்டு படங்கள் புது ஸ்க்ரீன் பிளே ஃபார்மெட் உருவாச்சு இப்படி அதான் மைல் ஸ்டோனாக பார்த்தா அலை பார்த்தேன்னு ஒன்று சொல்லலாம் காக்கா காக்கா ரெண்டாவது சொல்லலாம் அப்புறம் நேரம்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அதிலே ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சாங்க இப்போ ரீசெண்டாக மலையாளத்தில் தள்ளுமலான்னு ஒரு படம் அதாவது ஒரு ஒரு பீரியட் வரும்போது ஒரு இது வரது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எடிட்டிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியறதுக்கும் பண்ணுறதுக்கும் பேசிக்காக ரைட்டிங்லேயே இருக்கணும் இப்போ இந்த படத்துலேயே நான் அப்புறம் மார்க்கண்டனிலேயும் அந்த எஸ்பெஷலி சூர்யா எஸ் ஜே சூர்யா சார் ரொம்ப பாராட்டினது அந்த இன்டர்வல் பிஃபோர் இருக்குல்ல இருக்கிற ரீல் தான் நல்லா பண்ணிக்கிறதா சொல்லி சொல்லி பாராட்டினார் என்ன ஸோ அது வந்திருக்கிற ரீசனுமே உண்மையிலே ரைட்டிங் தான் செவன்டி ஃபைவ்ல ஒரு விஷயம் நடக்குது அதாவது அப்பாவை கொலை பண்ணுறதுக்கு இவன் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறான் போவாதீங்க கிளப்புக்கு போனால் அவங்களை கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இல்லை நான் போவேன் நான் கோழையான்னு சொல்லி கிளம்பிடுறாரு அவர் அது ஒரு லேயர் போயிட்டுருக்கு இங்கே கேரேஜுக்குள்ளே எச்சே சூரிய சார் நுழையிறாரு உள்ளே நுழைஞ்சு பேசுகிறாரு பண்ணுறாரு அவரை வச்சு ஃபோன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவரோட ரியல் கேரக்டர் வெளியில் வரும் இதெல்லாம் போகும் இல்லை இங்கே ஒரு லேயர் அங்கே ஒரு லேயர் மாறி மாதிரி செவன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் மாறி மாதிரி கட் ஆகும் இதுவே புதுசு தான் இது வந்து பல பழைய டைம் ட்ராவல் படங்களில் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் இங்கேருந்து ஃபிசிக்கலாக ஒரு பாடி ட்ராவல் பண்ணி அங்கே போயிடுவாங்க அங்கே போய் பண்ணுவாங்க இது அது இல்லை இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கேற்றபடி அங்கே பாஸ்டில் மாறுது ஸோ இங்கே நடக்கிற சம்பவம் அங்கே நடக்கிற சம்பவம் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு கட்டு வருது அதில் மூணாவது லேயராக சூர்யா சார் வந்து நான் ஏன் உன்னை இப்படி வளர்த்துருந்தேன்னு தெரியுமான்ட்டு இன்னொரு லேயர் அவங்க அம்மாவுக்கெல்லாம் பண்ணது அந்த அந்த லேயர் மூணு லேயர் ஒரு இடத்துல போகுது இது வந்து ரொம்ப யூனிக்கான மேட்ரு இது வந்து ரைட்டிங் இருந்தால் தான் வருவது எடுத்துக்கிட்டு <laughs> அதனால் இந்த படத்தில் வந்து என்ன என்ன பண்ணலான்னு இருந்தாருனா டேரக்டர் இன்னொரு இன்டர்வியூ சொல்லுறது தான் நான் பார்த்தேன் ஒயிட் அண்டு ப்ளூ மட்டும் வேணான்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக வாம் மட்டுமே இருக்கலாம் அதான் எல்லோ டோன் மாதிரியே இருக்கும் வேறு படங்கள் இந்தியில் முசாஃபிர்னு ஒரு படம் வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் சில அதுவும் ஒரு ஃபுல் வாமாகவே இருக்கும் அதான் ஒரு இது ஆயுத எழுத்துன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இல்லை அதில் வந்து ஒரு மூணு டோன் இருக்கும் இவர் மாதவன் சாரோட இது வரும்போது ஃபுல்லாக ரெட் டோன்ஸ் இருக்கும் இவர் அவரோட லைஃப் அந்த மாதிரி ரகடான ஒரு 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 பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லிங்கான ஒரு லைஃப் வருது இல்லையா அதுக்கு ஒரு ரெட் டோன்லேயே இருக்கும் ஒரு ரா டோன்லேயே இருக்கும் அவருக்கு சித்தார்த் அண்டு த்ரிஷா அவங்களுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூவாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு பிரீச்சியான லவ் பேஸ்டான ஒரு இதுக்கானால ப்ளூ இவரோடது வந்து பொலிட்டிக்கலில் பாலிட்டிக்ஸ்குள்ளே வர நினைக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய இது ஸோ ஒரு பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இதனால் அது ஒரு க்ரீன் ஸோ இப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்கல்ல இப்படி தான் ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கும் டிஃபர் ஆகும்
எடிட் முடியுது பார்க்கறதுக்கு வந்தார் அப்போ பழக்கமானது அதுக்கப்புறம் தீரன் படம் பண்ணும்போது நான் ட்ரை பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கல படத்தோட இது ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் திலீப் சுப்ரமணியன் மாஸ்டர் எனக்கு க்ளோஸ் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபைட்ஸ் மட்டுமே ஒரு முப்பது நாற்பது படம் ஃபைட் மட்டுமே எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் வெளிப்படங்கள் ஃபைட் மட்டும் கொடுப்பாரு நான் எடிட் பண்ணி கொடுப்பேன் அந்த அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு அவருக்கு எனக்கும் அவர் வந்து வலிமைக்கு சாரி நே நேர்கொண்ட பார்வை பண்ணும்போது திருப்பி நான் திலீப் மாஸ்டர் மூலயமா ட்ரை பண்ணேன் சாரி தீரனுக்கு எனக்கு ஃபைட் எல்லாமே என்ட்ட எடிட் பண்ண வந்துச்சு இந்த பஸ் ஃபைட்டு எல்லாமே என்ட்ட எடிட் பண்ண வந்துச்சு நான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அப்போ அந்த டைம் தான் குலாய் பகாலி பிரபுதேவ படம் டேரக்டர் ஆமாம் சேம் டேரக்டர் ஸோ அது வந்து அதை படம் ஃபைனல் பண்ணுறதுனால என்னால் அது பண்ண முடியாமல் போச்சு அப்புறம் அவர் திருப்பி வினோத் சாரை மீட் பண்ண முடியாமல் போச்சு அப்புறம் நேர்கொண்ட பார்வைக்கு ட்ரை பண்ணேன் அப்போயும் நல்லா மீட் பண்ண முடியல வலிமை வரும்போது மறுபடியும் திலீப் மாஸ்டர் மூலயமா திருப்பி வினோத் சாரை மீட் பண்ணி அப்படி நடந்தது அது அதுக்கப்புறம் வலிமை பண்ணதுக்கப்புறம் துணிவு அவரே சேம் டீம் அப்படியே பண்ண தாம்பரத்திலும் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டை